Lake Powell officials take unprecedented, emergency steps to delay water releases as level plummets The federal government announced Tuesday it is taking unprecedented, emergency steps to help boost water levels at Lake Powell. The measures are intended to buy the surrounding communities more time to plan for the very real possibility the reservoir, the country's second largest, will soon run out of water and the ability to produce hydropower amid the West's climate change-driven megadrought. The first step is releasing more water from upstream on the Colorado River this year. The second is water will be held back in Lake Powell itself, instead of being sent to downstream states. The U.S. Bureau of Reclamation expects the dual actions will boost Lake Powell by nearly 1 million acre-feet of water. The reservoir contained about 5.8 million acre-feet of water as of Tuesday, according to the Bureau, though its full capacity is around 25 million acre-feet. Without the emergency steps, the Bureau estimated there was about a 25% chance the Glen Canyon Dam could have stopped producing hydropower by January. The dam generates power for as many as 5.8 million homes and businesses in seven states. The agency said in a statement Tuesday's decision was intended to protect hydropower generation, the facility's key infrastructure, and the water supply for the city of Page, Arizona, and the Lecce chapter of the Navajo Nation. The emergency actions will buy the federal government 12 months as it considers longer-term measures. We have never taken this step before, but the potential risk on the horizon demands prompt action, Assistant Secretary of Water and Science, Tanya Trujillo told reporters. We need to work together to stabilize the reservoir before we face a larger crisis. Lake Powell has dropped around 100 feet in the last three years as the West has been besieged by drought. As the water level has fallen, Glen Canyon Dam has lost about 16% of its capacity to generate power. Brian Hill, general manager of the public power utility in Page, Arizona, likened the situation to Judgment Day. We're knocking on the door of Judgment Day, Hill previously told CNN. Judgment Day being when we don't have any water to give anybody. The decisions made for Lake Powell also affect its downstream neighbor, Lake Mead, which is the largest reservoir in the country. Water cuts for those who rely on Lake Mead began in January, and Tuesday's decision could lead to further restrictions. Lake Mead's water level is now low enough to expose one of the reservoir's original, 1971 water intake valves for the first time. The valve can no longer draw water, according to the Southern Nevada Water Authority, the agency responsible for managing water resources for 2.2 million people in Southern Nevada, including Las Vegas. Officials over the weekend made another disturbing discovery brought on by Lake Mead's plummeting water level. A body in a barrel police say as a likely homicide victim from the 1980s. The lake has drained dramatically over the last 15 years, said Las Vegas Metropolitan Police Homicide Lt. Ray Spencer. It's likely that we will find additional bodies that have been dumped in Lake Mead, as the water level drops more. Các quan chức Hồ Pao Âu thực hiện các bước khẩn cấp chưa từng có để trì hoãn việc giải phóng nước khi mức độ giảm chính phủ liên bang thông báo rằng họ đang thực hiện các bước khẩn cấp chưa từng có để giúp nâng cao mực nước tại Hồ Pao Âu. Các biện pháp này nhằm mục đích mua cho các cộng đồng xung quanh nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho khả năng rất thực tế hồ chứa, lớn thứ hai của đất nước, sẽ sớm cạn kiệt nước và khả năng sản xuất thủy điện trong bối cảnh biến đổi khí hậu của phương Tây. Bước đầu tiên là giải phóng thêm nước từ thượng nguồn trên sông Colorado trong năm nay. Thứ hai là nước sẽ được giữ lại trong chính hồ Pao thay vì được gửi đến các tiểu bang hạ lưu. Cục cải tạo Hoa Kỳ hy vọng các hành động kép sẽ làm tăng hồ Pao lên gần một triệu feet nước. Theo văn phòng, hồ chứa khoảng 5,8 triệu acre feet nước tính đến thứ ba, mặc dù toàn bộ dung tích của nó là khoảng 25 triệu acre feet. Nếu không có các bước khẩn cấp, cục ước tính có khoảng 25% cơ hội đập Glen Canyon có thể đã ngừng sản xuất thủy điện vào tháng 1. Đập tạo ra điện năng cho tới 5,8 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở 7 tiểu bang. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố quyết định hôm thứ Ba nhằm bảo vệ thủy điện, cơ sở hạ tầng chủ chốt của cơ sở, và cung cấp nước cho thành phố Pet, Arizona, và trường Lechi của Navajo Nation. Các hành động khẩn cấp sẽ mua chính phủ liên bang 12 tháng vì nó xem xét các biện pháp dài hạn. Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện bước này trước đây, nhưng nguy cơ tiềm ẩn trên đường chân trời đòi hỏi phải hành động nhanh chóng, trợ lý Bộ trưởng Bộ Nước và Khoa học Tania Chuyo nói với các phóng viên. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để ổn định hồ chứa trước khi chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn. 
Hồ Pao đã giảm khoảng 100 feet trong 3 năm qua do phía Tây bị bao vây bởi hạn hán. Khi mực nước đã giảm, đập Glen Canyon đã mất khoảng 16% công suất phát điện. Brian Hill, tổng giám đốc của công ty điện lực công cộng ở Pet Arizona, so sánh tình hình với ngày phán xét. Chúng tôi đang gõ cửa ngày phán xét, Hill trước đó nói với CNN. Ngày phán xét là khi chúng ta không có nước để cho ai. Các quyết định đưa ra cho hồ Pao cũng ảnh hưởng đến hàng xóm hạ lưu của nó, hồ Mít là hồ chứa lớn nhất trong cả nước. Việc cắt giảm nước cho những người dựa vào hồ Mít bắt đầu vào tháng riêng, và quyết định của thứ ba có thể dẫn đến những hạn chế hơn nữa. Mực nước của hồ Mít hiện nay đã đủ thấp để lộ ra một trong những van hút nước ban đầu năm 1971 của hồ chứa lần đầu tiên. Van không còn có thể hút nước nữa, theo cơ quan nước Nam Nevada, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nguồn nước cho 2,2 triệu người ở miền Nam Nevada, bao gồm Las Vegas. Các quan chức cuối tuần đã đưa ra một phát hiện đáng lo ngại khác do mực nước giảm mạnh của hồ Mít, một cái xác trong một thùng cảnh sát nói là một nạn nhân có khả năng giết người từ những năm 1980. Hồ đã cạn kiệt đáng kể trong 15 năm qua, Trung úy Cảnh sát sát nhân Las Vegas Metropolitan Jay Spencer cho biết. Có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy thêm những xác chết đã bị đổ xuống hồ mít khi mực nước giảm xuống.